بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا جميلا جزيلا دائما بدوام ملك الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا ومولانا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفر الله لنا ولوالدينا ولأساتيدنا ولمصنف هذا الكتاب ولمحشيه يا أرحم الراحمين فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ദർസിലാണ് നാം ഉള്ളത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ വിജൂബിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദർസിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി ഷുറൂത്ത് സ്വലാത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഫസുലുൻ ഫി ഷുറൂത്ത് സ്വലാത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് അഷറത്തു മാ യു തവക്കഫു അലൈഹി സുഹത്തു സ്വലാ വലൈ സമിന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്ത് എന്നാൽ മായുത്തവക്കഫു അലൈഹി സുഹത്തു സ്വലാത്തി വലൈ സമിന്ന നിസ്കാരം സഹീഹാകുന്നത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും അതേസമയം അത് നിസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല താൻ അതിനാണ് ഷർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റൊക്കിനും ഷർത്തും തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്നത് ഈ നിർവചനത്തിലൂടെയാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സുഹത്ത് നിസ്കാരം ശരിയാകണമെങ്കിൽ അതിനെ ആസ്പദമായി മായുത്തവക്കഫു അലൈഹി സുഹത്തു സ്വലാത്തി നിസ്കാരം സഹിയാകുന്നത് അതിനെ ആസ്പദമായിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഷർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫർലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വലൈസമിൻഹ അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ജുസ് അതിൻ്റെ ഭാഗം അല്ല അപ്പോൾ അത് ഷർത്തായി മാറും റൊക്കിന് നിസ്കാരത്തിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സുഹത്ത് അതിനെ ആസ്പദമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും വക്കുദ്ദിമത്തി ഷുറൂത്തു അലൽ അറുക്കാനി ലി അന്നഹ ഔലാബി തീമി ഇവിടെ ആദ്യമായി ഷർത്തിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫർദുകളെ കുറിച്ച് പറയാതെ അതിന് കാരണമാണ് പറയുന്നത് വക്കുദ്ദിമത്തി ഷുറൂത്തു അലൽ അറുക്കാൻ റുക്കനുകളെക്കാൾ ഷർത്തുകളെ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടു ലി അന്നഹ ഔലാബി തീമി കാരണം നേരത്തെ പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഷർത്തുകൾ എന്നതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് ഷർത്തു മാ യജിബു തീമുഹു അല സ്വലാത്തി വസ്തിമുറാറുഹു ഫിഹ ഷർത്തുകൾ എന്നാൽ അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പേ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കേണ്ടതും അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഷർത്തുകളെ ആദ്യമായി വിവരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുതു ചെയ്യുക വസ്ത്രം അവറത്ത് മറക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പേ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതും നിസ്കാരം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നാൽ അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ പെട്ടതല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഷർത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുറൂത്തു സ്വലാത്തി ഹംസ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അഹദുഹ തൊഹാറത്തുൻ അൻ ഹദസിൻ വ ജനാപത്തിൻ അശുദ്ധിയെ തൊട്ടും ജനാപത്തിനെ തൊട്ടും ശുദ്ധിയാകല തൊഹാറത്തുൻ ശുദ്ധിയാകലാണ് അൻ ഹദസിൻ അശുദ്ധിയെ തൊട്ട് വ ജനാപത്തിൻ ജനാപത്തിന തൊട്ട് ഹദസ് എന്നാൽ അത് വ്യാപകമായ അർത്ഥമുള്ളതാണ് ചെറിയ അശുദ്ധിക്കും വലിയ അശുദ്ധിക്കും എല്ലാം ഹദസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ വ ജനാപത്തിൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഹദസ് കൊണ്ട് ചെറിയ അശുദ്ധിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അശുദ്ധി ചെറുതും വലുതും ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹെറാമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ നോക്കിയാണ് ചെറിയ അശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹെറാമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറവായതുകൊണ്ട് അതിന് ചെറിയ അശുദ്ധിയൊന്നും 
എന്നാൽ ജനാപത്ത് കൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഹറാമാകുന്നതിനാൽ അതിന് വലിയ അശുദ്ധി എന്നും പറയും ജനാപത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഹൈലും നിഫാസും അടങ്ങിയ മായനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാപത്ത് എന്നാൽ അത് ഇന്ദ്രിയം സ്കലിക്കൽ കൊണ്ടോ അതുപോലെ ഹഷ്ഫ ഫറതിൽ പ്രവേശിക്കൽ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്ന അശുദ്ധിക്കാണ് ജനാപത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൈലും നിഫാസും അടങ്ങിയ നിലക്കാണ് ജനാപത്തിനെ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയാകൽ നിസ്കാരത്തിന് ഷർത്താണ് അത്തഹാറത്തു ലുഹത്തൻ അന്നവാഫു തൊഹാറത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ ഭാഷാർത്ഥം അന്നവാഫത്തു ശുചിത്വം ശുദ്ധി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒൽഹലോസു മിനത് ധനസി അഷണ്ടകളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക എന്നത് അത് നജസായാലും ശരി നേജസല്ലാത്തതായിരുന്നാലും ശരി ബാഹ്യമായ അഷണ്ടയായിരുന്നാലും അതുപോലെ ആന്തരികമായ അഷണ്ടയായിരുന്നാലും അതെല്ലാം ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിനാണ് തൊഹാറത്ത് എന്ന് ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അതായത് തുപ്പല് മൂക്കട്ട കഫം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നജസല്ലാത്തതാണെങ്കിലും അത് അക്കതാറാണ് അഷണ്ടയാണ് അതുപോലെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അഷണ്ടയാണ് നജസുകൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളത് ഉണ്ട് ആന്തരികമായ അഴിവുകൾ ഹെക്കത് ഹസത് അസൂയ കിബറ് റജുബ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അന്നവാഫത്തു അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ശുദ്ധിയാവുക എന്നതാണ് ഭാഷാർത്ഥം സഹാറത്തിന്റെ ഭാഷാർത്ഥം അങ്ങനെ ഉവശറഴൻ എന്നാൽ സാങ്കേതികമായി ഷെറഴിൽ തൊഹാറത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് റഫ്ഉൽ മൻ ഇ അൽ മുതറത്തിബി അലൽ ഹദസി അവിൻ നജസ് റഫ്ഉൽ ഹദസ് റഫ്ഉൽ മൻ ഇ തടസ്സത്തെ ഉയർത്തലാണ് അൽ മുതറത്തിബി അലൽ ഹദസി അവിൻ നജസ് അശുദ്ധി കൊണ്ടോ നജസ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം ആരാധന നടത്തുന്നതിനെ തൊട്ടുള്ള തടസ്സം ഉയർത്തുന്നതിനാണ് സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ സഹാറത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഫൽ ഊല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് അഥവാ അയ്യ തഹാറത്തു അനിൽ ഹദസി ചെറിയ അശുദ്ധിയെ തൊട്ട് ശുദ്ധിയാവുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ ഉലു ചെയ്യല അഥവാ ഇസ്തീഴ്മാലുൽമായി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കലാണ് ഫി അഴവാ ഇൻ മഖ്സൂസ ചില പ്രത്യേക അവയവങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കലാണ് മുഫ്തത്തിഹൻ ബിനിയ നെയ്യത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയതായിട്ട് ചില പ്രത്യേക അവയവങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഉലു എന്ന് പറയുന്നത് വലു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഉൻ യുത്തവല്ല ഉബി ഉലു ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനാണ് വലു എന്ന് പറയുന്നത് ഉലു എന്നാൽ നെയ്യത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി ചില പ്രത്യേക അവയവങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കൽ അതൊരു പ്രവൃത്തിയെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് നെയ്യത്തോടുകൂടെ ചില പ്രത്യേക അവയവങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അവനവൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല മറ്റൊരാൾ നെയ്യത്ത് ഇയാളിൽ നിന്നുണ്ടായ സമയത്ത് വേറെ ഒരാൾ മുഖം കഴുകി മുഖത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു എന്നാലും ഉളു ആവും അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഉള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്
وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المكتوبه ليله الاسراء اسرائيل راتريلان نسكارم فرض نسكارم നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വുദൂഉം നിർബന്ധമാക്കിട്ടു ആക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ രാത്രിയിൽ തന്നെയാണ് വുദൂഉം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വൈൻ കുന്തും ജുനുബം ഫത്വഹറു നിങ്ങൾ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫത്വഹറു നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയാകണം അത്വഹൂറു നിസ്ഫുൽ ഈമാൻ ശുദ്ധി ഈമാനിന്റെ പകുതിയാണ് ഇതെല്ലാം അശുദ്ധിയിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയൊക്കെ അറിയിക്കുന്ന ആയത്തുകളാണ് ഹദീസുകൾ وشروطه اي الوضوء كشروط الغسل خمسه وضوء عند شرطه كليه شرطه പോലെ തന്നെ അഞ്ചാവും അഞ്ച് ഷർത്തുകളാണ് കുളിക്കുന്നത് അതേപോലെ വുദൂഇനും അഞ്ച് ഷർത്തുകളാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ അശുദ്ധി ഉയർത്തുന്നതിനും വലിയ അശുദ്ധി ഉയർത്തുന്നതിനും എല്ലാം അഞ്ച് ഷർത്തുകൾ ബാധകമാണ് അഹദുഹ അവയിൽ ഒന്നാമത്തേത് മാഉൻ മുതലഖുൻ മുത്തലക്കായ വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കണം വുദു ചെയ്യുന്നത് മുത്തലക്കായ വെള്ളം അതായത് അശുദ്ധിയെ നീക്കുകയോ അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുകയോ നജസിനെ നീക്കുകയോ മറ്റുള്ള ശുദ്ധികളെ സാധ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തൊഹൂറായ മുതലക്കായ വെള്ളം മാത്രമാണ് സുന്നത്തായ തൊഹാറത്താണെങ്കിലും ശരി മുത്തലക്കായ വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രമേ അതും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വഹുവ മുത്തലക്കായ വെള്ളം എന്നാൽ വെള്ളം എന്ന പേർ അതിന് പറയാൻ പറ്റണം വേറെ ഒരു കൈതും ഇല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടുപേരില്ലാതെ വെറും വെള്ളം എന്ന് പറയപ്പെടാവുന്ന വെള്ളം ഏതാണോ അതാണ് മുത്തലക്കായ വെള്ളം നീ ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം ഏതാണ് ഒന്നുകിൽ കിണറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് വേറെ ഒരു പേര് ചേർത്ത് പറയില്ല അതാണ് മുത്തുലക്കായ വെള്ളം മുത്തുലഖാരിൽ തൊഹൂറായ വെള്ളം തിളപ്പിക്കപ്പെട്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ നീരാവിയിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ വെള്ളമായിരുന്നാലും ശരി അതും മുത്തലക്കായ വെള്ളം തന്നെയാണ് തൊഹൂറായ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് തിളപ്പിച്ചു അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മൂടി വെച്ചാൽ ആ നീരാവി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന നീരാവിയിൽ തട്ടി ആ വെള്ളം വീണ്ടും നീരാവി വെള്ളം തന്നെയായി താഴോട്ട് കിട്ടും ആ വെള്ളം മാത്രം ശേഖരിച്ച് ഒരാൾ ഉതു ചെയ്താലും സുഹീഹാകും അത് മുത്തലക്കായ വെള്ളം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കൂടിച്ചേരുന്ന വസ്തു ചേർന്നു അത് ഹലാക്കായി പോയി അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും അടയാളം വ്യക്തമാവുന്നോ ഇല്ല ആ നിലയ്ക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ചേർന്നു ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേർ കൂടിച്ചേരുന്ന വസ്തു അതിൽ അങ്ങ് നശിച്ചുപോയി എന്നാലും ആ വെള്ളം മുത്തലക്കായ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര അതിന്റെ മധുരമോ അതിന്റെ നിറമോ ഒന്നും 
വെള്ളത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല അതിനാണ് ഇസ്തിഹലാക്ക് ഉസ്തുഹിലിക്കാനുകൾ അതും മുത്തലക്കായ വെള്ളം എന്ന പേരിനെ മാറ്റുകയില്ല ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചേർത്തു പേര് നൽകപ്പെട്ടു ബി മുവാഫക്കത്തിൽ വാക്കി സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിണറിലെ വെള്ളം കുളത്തിലെ വെള്ളം അത് ആ പേര് കൊണ്ട് കഴുതുകൊണ്ട് മുത്തലക്കായ വെള്ളം അല്ലാതാവുകയില്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എവിടെയാണോ ആ വെള്ളം നിലകൊള്ളുന്നത് ആ നിലക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പേരാണ് എന്നാൽ ഒരു ചേർത്തു പേരില്ലാതെ പറയപ്പെടാത്ത ചില വെള്ളങ്ങളുണ്ട് പനനീർ വെള്ളം പോലെ ബിഹിലാഫിമ ഒരു വെള്ളത്തിന് എതിരായിട്ട് ലായുസ്കറു അതിനെ പറയപ്പെടൂല ഇല്ല മുക്കയ്യതൻ ഒരു പേരിനോട് ചേർത്തിട്ടല്ലാതെ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ കമാ ഇൽ വറുതി പനനീർ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പൊ അത്തരം വെള്ളം കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല പനനീർ വെള്ളം കഞ്ഞി വെള്ളം ചായ വെള്ളം അങ്ങനെ അതൊന്നും മുത്തലക്കായ വെള്ളം അല്ല അപ്പോൾ ഉദോയിന്റെ ഷർത്ത് ഒന്നാമത്തേത് മുത്തലക്കായ വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കണം വൈറു മുസ്താൽമലിൻ ഫി ഫർലി തൊഹാറത്തിൻ മിൻ റഫ് ഇ ഹദസിൻ വ ഇസാലത്തിൻ ജസിൻ മുത്തലക്കായ വെള്ളമായാൽ മാത്രം പോരൽ പോയാ അത് ഒരു ഫർലായ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുന്നത് ഉയർത്താനോ നജസിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത വെള്ളമായിരിക്കണം ഖലീലൻ കുറഞ്ഞതായ നിലക്ക് മുത്തലക്കായ വെള്ളത്തിന് വീണ്ടും ഒരു നിബന്ധന കൂടെയുണ്ട് വൈറു മുസ്താൽമലിൻ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്തതായിരിക്കണം ഫി ഫർലി തൊഹാറത്തിൻ ഒരു ഫർലായ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്തതാകണം മിൻ റഫ്ഇ ഹദസിൻ അസ്ഹറ ഔ അക്ബർ ചെറിയ അശുദ്ധിയെ ഉയർത്താനോ വലിയ അശുദ്ധിയെ ഉയർത്താനോ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ഉലൂ ചെയ്ത് ആ ഉലൂവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം വീണ്ടും ഉലൂവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഫർലായ തൊഹാറത്ത് ഉലൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കഴുകലാണ് ഫർലായ തൊഹാറത്ത് രണ്ടാമത്തെ കഴുകലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം അത് ഫർലായ തൊഹാറത്തല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രശ്നവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒലു ചെയ്യാൻ ഫർലായ ഒലുവിന്റെ ഫർലായ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം മുസ്താമലാണ് അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ജനാപത്തിന് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ ഇറങ്ങി ജനാപത്തിന് ഉയർത്തി എന്നാൽ ആ വെള്ളം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉലുവിന് പാടില്ല മറ്റു ശുദ്ധീകരണത്തിനും പാടില്ല വലോമിൻ തുഹരി ഹനഫിയിൻ ലം എൻ വി അത് ഹനഫി മധുഹബുകാരനായ ഒരാളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതായാലും ശരി അയാൾ നീയത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ മധുഹബ് അനുസരിച്ച് നീയത്തില്ലാതെ കുളി ശരിയാവുകയും എന്നാൽ ഹനഫി മധുഹബുകാരൻ നീയത്ത് ചെയ്യാതെ കുളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉതവ് ചെയ്തു ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ലം യുമയ്യസ് ആ കുട്ടിക്ക് വകതിരി വത്തിയിട്ടില്ല ലി തൊവാഫിൻ തൊവാഫിന് വേണ്ടി ആ കുട്ടി ഉതവ് ചെയ്തു ഇഹ്റാം ചെയ്ത കുട്ടി തൊവാഫ് ചെയ്യണം അത് നിർബന്ധമാണ് അതിന് ഉതു ഷർത്ത ആ ഉതുവിന് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം അയാൾക്ക് തന്നെയോ മറ്റൊരാൾക്കോ പിന്നെ ഉതുവിനോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വ ഇസാലത്തി നജസിൻ വലോ മഴഫുവൻ അൻഹു നജസിനെ നീക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളവും ആവാൻ പാടില്ല അത് വിടുതിയുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ള നജസായിരുന്നാലും ശരി അതിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം വീണ്ടും 
ഉലുവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഖലീലൻ കുറഞ്ഞതായ നിലക്ക് ആ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം മുത്തലക്കായ വെള്ളം മുസ്തമലിൻ ഫി ഫർദി തൊഹാറത്തിൻ മിൻ റഫ് ഇ ഹദഫിൻ വ ഇസാലത്തി നജസിൻ ഖലീലൻ ഹാല കൗനിൽ മുസ്തമലി ഖലീല ആ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം കുറഞ്ഞ വെള്ളമായ സ്ഥിതിയിൽ അപ്പൊ കൂടുതലുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല കുറഞ്ഞ വെള്ളം ആ വെള്ളം ഫർദായ ശുദ്ധീകരണത്തിനോ നജസിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനോ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഐ അതായത് ഹാലക്കൗനിൽ മുസ്തമലി ആ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം ആയ സ്ഥിതിയിൽ ഖലീലൻ കുറഞ്ഞതായ സ്ഥിതി കുറഞ്ഞ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ദൂനൽ കൊല്ലത്തൈനി രണ്ട് കൊല്ലത്തിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഫൈൻ ജുമി അൽ മുസ്തമലു അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തെ സംഭരിക്കപ്പെട്ടു ഫലക കൊല്ലത്തൈനി അങ്ങനെ അത് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് ആയി മാറി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ ആണ് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് വെള്ളം അതിന്റെ വിവരണം പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുസ്താമലായ അശുദ്ധി ഉയർത്താനോ നജസിനെ നിന്ന് ശുദ്ധി വരുത്താനോ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തെ സംഭരിച്ച് അത് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് ആയാൽ ഫമുത്തഹിറിൻ അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുത്തലക്കായ വെള്ളത്തിന്റെ അതേ പകരാണ് കമാലൌ ജുമി അൽ മുത്തനജിസു നജസിനെ കഴുകിയ മുത്തനജിസായ വെള്ളത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടു ഫലക കൊല്ലത്തൈനി അത് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് ആവുകയും ചെയ്താൽ വലം യതയ്യർ അവിടെ പകർച്ച ഇല്ലാതിരിക്കുകയും വേണം നജസിനെ കഴുകിയ വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എത്തി അതിനുശേഷം അതിന്റെ നിറമോ രുചിയോ മണമോ ഒന്നും മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അതും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമാണ് വയൻ കല്ല ബു ബിത്തഫ്രീഖി പിന്നീട് ആ വെള്ളം രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ താഴെ ആയാലും ശരി ബിത്തഫ്രീഖി അതിനെ വിട്ടുപിരിക്കൽ കൊണ്ട് അഥവാ ഫർദിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നജസ് കഴുകപ്പെട്ട വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്തായി അതിന് പകർച്ച ഇല്ല താൻ ഇപ്പോൾ അത് തുഹൂറായ വെള്ളമാണ് മുത്തുലക്കായ വെള്ളമാണ് ഇനി അതിനെ രണ്ടു പാത്രത്തിലാക്കി അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ വെള്ളമായി എന്നാലും അതിന്റെ തുഹൂരിയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അത് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം വെള്ളം കുറഞ്ഞതാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന വിഷയം വരുന്നത് ഫർദിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നജസ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള കുറഞ്ഞ വെള്ളമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്തുള്ളതോ അതിൽ കൂടുതലോ വെള്ളം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടസ്സമാകുന്നില്ല വെള്ളം മുസ്തമലാകണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട അവയവത്തിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കണം വലൗ ഹുക്മൻ അത് തത്വത്തിലുള്ള വിട്ടുപിരിയലായിരുന്നാലും ശരി യഥാർത്ഥത്തിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും തത്വത്തിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാലും വെള്ളം മുസ്തമലാകുന്നതാണ് ഏതുപോലെ ഉലു ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ചുമലിനെ വിട്ടുപിരിയുന്നത് പോലെ വെള്ളം കൈ മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് തോളം കഴി വരെ നീട്ടിക്കഴുകൽ സുന്നത്താണ് അപ്പൊ മുട്ടിൽ നിന്ന് തോളം കൈയിലേക്ക് 
അതിലേക്ക് വെള്ളം നീങ്ങിയാൽ അത് മുസ്തമിലാവുകയില്ല എന്നാൽ തോളം കൈയെ വിട്ട് വെള്ളം മേലോട്ട് നീങ്ങിയാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും തത്വത്തിൽ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്റെ വിധി അത് മുസ്തമിലാകുന്നതാണ് അതേപോലെ കാല് കഴുകുമ്പോൾ ഞെരിയാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകലാണ് നിർബന്ധം മുട്ട് വരെ നീട്ടിക്കഴുകൽ സുന്നത്താണ് അപ്പൊ കാൽമുട്ടിനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് കാലിന്റെ തുടയിലേക്ക് ആ വെള്ളം ഒലിച്ചാൽ ആ വെള്ളം മുസ്തമിലാകുന്നതാണ് വൈൻ ആദലി മഹലി ആ വെള്ളം നേരത്തെ ഒലിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നാലും ശരി സുന്നത്തായി കഴുകപ്പെടേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വെള്ളം തിരിച്ചു വന്നാൽ പോലും അത് മുസ്തമലായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കൈയിലേക്ക് ആ വെള്ളം നീങ്ങിയാലും ശരി ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം മുൻകൈയിലുള്ള വെള്ളം തണ്ടം കൈയിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ അത് മുസ്തമലാവുകയില്ല ചെറിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയില്ല ഇംഫിസാലുൽ മാ ഇമിനൽ കഫി മുൻകൈയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വിട്ടുപിരിയൽ ഇല സാഴിതി തണ്ടം കൈയിലേക്ക് വല ഫിൽ ജുനുബി ജനാപത്തുകാരനിലും ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയില്ല ഇംഫിസാലുഹു മിനർ റസി തലയിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം വിട്ടുപിരിയൽ ഇല നെഹവി സ്വതിരി നെഞ്ച് പോലോത്ത ഇതിലേക്ക് നെഞ്ചിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തഫിലേക്കോ ചുമലിലേക്കോ ആ വെള്ളം ഇറ്റ് വീണാലും അത് മുസ്തമലാവുകയില്ല അതുപോലെ മുൻകൈയിൽ നിന്ന് തണ്ടം കൈയിലേക്ക് ഇംഫിസാലായി അല തെരീത്തിൽ ഹവ ഇറ്റ് വീണതാണ് അങ്ങനെയായാലും മുസ്തമലാവുകയില്ല മിമ്മ യഹലിബു ഫിഹി തഖാദുഫു തഖാദുഫ് വെള്ളം ഇറ്റ് വീഴൽ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫറവിൻ ലോ അദ്ഹലൽ മുതവല്ലിഉ യദഹു ബിഖസ്ദിൽ ഗസ്ലി മിനൽ അനിൽ ഹദസി ഔ ലാ ബിഖസ്ദിൻ ബഅദ നിയ്യത്തിൽ ജുനുബി ഔ തസ്ലീസി വജിഹിൽ മുഹദിസി ഔ ബഅദൽ ഗസ്ലത്തിൽ ഉല ഇൻ ഖസദൽ ഇഖ്തിസാറ അലൈഹ ബിലാ നിയ്യത്തി ഇഖ്തിറാഫിൻ ولا قصد اخذ الماء لغرض اخر صار مستعملا بالنسبه لغير يده ഇവിടെ വെള്ളം ഫർദിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതാകാൻ പാടില്ല മുത്തലഖായ വെള്ളമായിരിക്കണം ഫർദിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഫർദിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതായി വെള്ളം മാറണമെങ്കിൽ അവിടെ നാല് ഷർത്തുകളുണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കണം രണ്ട് മാലാബുദ്ധ മിൻഹുവിൽ അതായത് ഫർവായ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കണം അതുപോലെ കഴുകപ്പെട്ട അവയവത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം വിട്ടുപിരിയണം നാലാമത്തേത് യഹത്തിറാഫിനെ അത് അത് കരുതേണ്ട സമയത്ത് കരുതാതിരിക്കണം യഹത്തിറാഫ് കോരിയെടുക്കലിനെ കരുതാതിരിക്കണം അങ്ങനെ നാല് ഷർത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളം മുസ്തമലാവുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഫറോൻ ഇതൊരു പിരിച്ചിലാണ് ഒരു പ്രത്യേക മസല മുസന്നിഫ് അവർകൾ വിവരിക്കുകയാണ് ചെറിയ അശുദ്ധിയോ വലിയ അശുദ്ധിയോ ഉള്ള ആൾ കൈ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് 
ലോ അദഹലൽ മുത്തവല്ലു ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്ന ആൾ കടത്തിയാൽ യദഹു അവന്റെ കൈ ബി ഖസ്ദിൽ ഗസ്ലി അനിൽ ഹദസി ചെറിയ അശുദ്ധിയെ തൊട്ട് ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടി കഴുകുന്നു എന്ന നിയ്യത്തോടെ ഔ ലാ ബി ഖസ്ദിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരുത്തും ഇല്ലാതെ കടത്തി ബാദ നിയ്യത്തിൽ ജുനുബി ജനാപത്തുകാരൻ ജനാവത്തിനെ ഉയർത്തുന്നു എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്ത ശേഷം കൈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഒന്നും കരുതാതെ ഔ തസിലീസി വജിഹിൽ മുഹദിസി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആള് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയ ശേഷം കൈ മുക്കി ഔ വഴതൽ വസ്ലത്തിൽ ഊല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തവണ കൈ കഴുകിയ ശേഷം ഇൻ കസദൽ ഇക്കത്തിസാറ അലിഹ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം കഴുകി ചുരുക്കാൻ കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകിയ ശേഷം കൈ മുക്കി ബിലാ നീയത്തി എഹുത്തിറാഫിൻ വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്നു എന്ന കരുത്തു കൂടാതെ വലാ കസ്ദ അഹദിൽ മാലി വറദിൻ അഹറ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് കരുതാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം എടുക്കുന്നു എന്ന കരുത്തും ഇല്ലാതെ എന്നാൽ സാറമുസ്തഴമലൻ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഫർദിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളമായി മാറും ബിൻ നിസ്ബത്തി ലി വൈരിയതി അവന്റെ കൈ അല്ലാത്തതിനെ അപേക്ഷിച്ച് മുസ്തഴമലായി മാറുന്നതാണ് അവന്റെ കൈ അതിന്റെ അശുദ്ധി ഉയരും കൈയിന്റെ അശുദ്ധി ഉയരും മാത്രമല്ല ഫലഹു അയ്യസില ബിമാ ഫിഹ ആ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് അവന് കഴുകാനും പറ്റും ബാക്കിയ സാഴിദിഹ അവന്റെ തണ്ടൻ കൈയിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കഴുകാവുന്നതാണ് അതായത് ചെറിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആൾ കൈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അപ്പോൾ അയാൾ കരുതിയത് കൈ കഴുകുന്നു എന്നാണ് വലിയ ശുദ്ധിയുള്ള ആള് ജനാപത്തിനെ ഉയർത്തുന്നു എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നും കരുതാതെ കൈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ചെറിയ ശുദ്ധിയുള്ള ആള് മുഖം മൂന്ന് തവണ കൈകി കഴുകിയ ശേഷം കൈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ കഴുകി അതിന്റെ മേൽ മതിയാക്കാൻ കരുതിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് കൈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ആ മുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്നു എന്നോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം എടുക്കുന്നു എന്നോ കരുതിയതും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ വെള്ളം അവന്റെ കൈ അല്ലാത്ത അവയവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുസ്തഴമലായി മാറുന്നതാണ് കാരണം അവൻ കൈ മുക്കിയ മുക്കലോടെ ആ കുറഞ്ഞ വെള്ളം ഫറന്നിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതായി മാറി അവന്റെ കൈ കൈയിന്റെ ചെറിയതോ വലിയതോ ആയ അശുദ്ധി അതുകൊണ്ട് ഉയർന്നു അതിനാൽ തന്നെ ആ വെള്ളം മുസ്തഴമലായി അവൻ കൈകൊണ്ട് മുക്കിയെടുത്ത വെള്ളം മുസ്തഴമലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അതുകൊണ്ട് അവന് കൈ കഴുകാവുന്നതാണ് കൈ അല്ലാത്ത മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം മുസ്തഴമലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആണ് ഇതുവരെ നാം പറഞ്ഞത് ഉദോവിന്റെ ഷർത്തുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് മുത്തലക്കായ വെള്ളമായിരിക്കണം ഒയറ മുസ്തഴമലിൻ ഫി റഫി ഹദസിൻ ഒ നജസിൻ ഖലീലൻ കുറഞ്ഞ വെള്ളമായ നിലക്ക് അശുദ്ധിയെ ഉയർത്താനോ നെജസിനെ കഴുകാനോ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതാകാതിരിക്കണം ഇനി കൂടുതലായി പകർച്ചയാവാത്ത വെള്ളമായിരിക്കണം എന്നതാണ് അടുത്ത ഭാഗം ഇൻഷാല്ല അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദർസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു തല നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ وآخر دعبانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته